హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూ వీడియో ఈ మాట అని చాలా రోజులు అయిపోతుంది కదా లిటరలీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ట్రిప్ ఈసారి వందే భారత్ తిరుపతికి నిన్నే ఉన్న ఇనోగ్రాల్ జరిగింది ట్రైన్ అఫీషియల్గా ఈరోజు ఫస్ట్ డే ట్రైన్ రన్ అవుతుంది ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి టెన్త్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ లక్కీలీ నేను లాస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి తిరుపతి వెళ్దామనుకుంటున్నాను నాకు స్కెడ్యూల్ సెట్ అవ్వట్లేదు కరెక్ట్గా మనం చూసేసరికి లాస్ట్ ఒకే ఒక టికెట్ మిగిలింది ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్లో అది బుక్ చేసి వస్తున్నాను ఆ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి వన్ బై వన్ వందే భారత్ ట్రైన్ వచ్చేసి మనకి ప్రతిరోజు ఉంటుంది సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుపతికి ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ జర్నీ టైం ప్రతిరోజు అన్నాను కానీ ఎక్సెప్ట్ ట్యూస్డే ఒక ట్యూస్డే రోజు మాత్రం ఈ ట్రైన్ ఉండదు తిరుపతికి అండ్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో కూడా ఫోర్ స్టాప్స్ మాత్రమే నల్గొండ గుంటూరు ఒంగోల్ నెల్లూరు ఇంకా డైరెక్ట్ తిరుపతినే అండ్ దీంట్లో టూ క్లాసెస్ ఉంటాయి చైర్ క్లాస్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ క్లాస్ చైర్ క్లాస్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ ప్లస్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ క్లాస్ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ ఎయిటీ రూపీస్ ప్లస్ ట్యాక్సెస్ నాకు ఎంత పడిందంటే త్రీ థౌజండ్ ఎయిటీ ప్లస్ ట్యాక్సెస్ అవన్నీ కలిపితే అరౌండ్ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ వన్ రూపీస్ పడింది ఇప్పుడు ఎలాగో వెళ్తున్నాం కదా ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ ఒకసారి ట్రావెల్ చేసి చూపిద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఎందుకంటే నేను ఇండియాలో ఇప్పటివరకు తిరిగింది అంతా కూడా స్లీపర్ క్లాస్లో నేను మెజార్టీ తిరిగింది మోస్ట్లీ పెట్టుంటే ఒకసారి స్లీపర్కి థౌజండ్ రూపీస్ అయినా పెట్టుంటాను సో ఇది ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రైన్ నేను ఇండియాలో ఇప్పటివరకు ట్రావెల్ చేసింది అయితే అస్ సైడ్ చాలా రోజుల తర్వాత ట్రిప్కి వెళ్తున్నాను ఓన్లీ తిరుపతికి ఇప్పుడు ట్రైన్ కోసమే కాదు దర్శనం కూడా పెండింగ్లో ఉంది నా చాలా రోజుల నుంచి టూ ఇయర్స్ తర్వాత వెళ్తున్నాను తిరుపతికి ఓకేనా పదానికి వెళ్దాం లోపలికి డీటెయిల్స్ అనేవి ట్రైన్లో ఉండి వన్ బై వన్ చూపిస్తాను ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది ట్రైన్ ఎలా ఉంది అవన్నీ యాక్చువల్లీ తిరుపతికి ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ వెళ్లాల్సింది బట్ గుడ్ ఫ్రైడే సెకండ్ సాటర్డే సండే అన్ని హాలిడేస్ రావడంతో ఇంకా భయపడిపోయాను ఈ టైంలో వెళ్ళామంటే ఆటోమేటిక్గా రష్లో ఇరుక్కుపోతామని బై డిఫాల్ట్ న్యూస్లో చూస్తే కూడా అదే తెలిసింది రెండు దర్శనానికి థర్టీ అవర్స్ టైం పడుతుంది ఎలా అని సో అప్పుడు అనిపించిందా ఓకే వెళ్ళకుండా మంచి పని చేస్తాలి అని అది వర్కింగ్ డేజ్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి అంత రష్ ఉండకపోవచ్చు అండ్ అందులోనూ నడకదారి స్టెప్స్ త్రూ స్టెప్స్ వెళ్ళాలి పైకి మేబీ దివ్య దర్శనం టికెట్స్ కూడా ఇస్తున్నారో లేదా నాకు చిన్న క్వశ్చన్ మార్క్ నాకు ఇప్పటికో క్లారిటీ లేదు చూద్దానికి ఏం తర్వాత ఏం జరుగుతుందో దర్శనం కూడా చిన్న డైలమా ఉంది మైండ్లో ఏం జరుగుతుంది అని లెట్స్ సి ఇదేనండి మన వందే భారత్ సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుపతి వెళ్తుంది ఈ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో ఇది సెకండ్ అనుకోండి చూడడానికి కూడా ఎక్స్టీరియర్ వ్యూ చాలా బాగుంది అండ్ ఇది ప్లాట్ఫామ్ పైకి ఫైవ్ ఓ క్లాక్కే వచ్చేసింది యాక్చువల్లీ ట్రైన్ డిపార్చర్ వచ్చేసి సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇది కూడా మంచిగా అనుకోవచ్చు మనకు సఫిషియంట్ టైం దొరుకుతుంది ఫొటోస్ దిగడానికైనా మన సీట్ చూసుకోవడానికి అండ్ ఇదంతా కూడా చైర్ క్లాస్ మీరు గమనిస్తుండొచ్చు చైర్ కూడా నా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మంచి లుక్ వచ్చింది ఎక్స్టీరియర్ కూడా సో మీరు క్లాస్లో మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు చూడండి ఇక్కడ సి కనిపిస్తుంది చూడండి ఇది వచ్చేసి సి వన్ అటువైపు వెళ్తే సి టూ సి త్రీ అలా ఉంటుంది ఇదంతా కూడా మీకు భోగి నంబర్లు గుర్తియడానికి అనుకోండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇదంతా అంటే సి అనేది చైర్ క్లాస్ బ్యాక్ సైడ్లో ఉండేటువంటి ఎగ్జ్ ఈతో స్టార్ట్ అవుతాయి నంబర్స్ అదేంటంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ క్లాస్ నాకు వచ్చేసి ఏ ఫిఫ్టీ బ్యాక్ సైడ్లో ఉంటుంది అక్కడ ఎక్కడో చూడండి ఇదంతా కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ నాది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ వన్ ఈ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చలో బాయ్ వచ్చేసాం అదంతా ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ సారీ చే క్లాస్ రేపు అంతా కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఒకటే ఒకటి ఉన్నట్టుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ ఫిఫ్టీ సీట్ ఫిఫ్టీ టూ ఏమన్నట్టున్నాయి మిగతా అన్నీ కూడా చైర్ క్లాసే సీట్ నెంబర్స్ అన్నీ ఇక్కడ వచ్చాడు సీట్ పైన నాకు వచ్చేసి ఫిఫ్టీ అంటే యాజల్ ఇటువైపు వస్తుంది ఫార్టీ నైన్ వాళ్ళది విండో వస్తుంది లగేజ్కి పైన కూడా ప్లెంటీ ఆఫ్ స్పేస్ ఉంది హాయ్ కూర్చోవచ్చు తిరగవచ్చు అందరంతా ఫుడ్ లెగ్ స్పేస్ కూడా చూడవచ్చు మీది ఇది నార్మల్గా చైర్ క్లాస్ అది ఇది చైర్ క్లాస్లో అండ్ ప్రతిదో మధ్య మధ్యలో అక్కడ క్యాఫ్టేరియా టైప్లో ఉన్నట్టుంది మేబీ తెలియదు నాకు ఇది వాట్స్ గోయింగ్ అని ఎగ్జాక
అండ్ వీటికి కూడా బాగానే వచ్చినట్టున్నారు ముందర బాటిల్కి ఇచ్చినట్టున్నారు స్పేస్ నాకు తెలిసి వాటిని కింద కనుక్కుంటే ఫుట్ రెస్ట్ లాగా అయిపోతుంది షో యూ దిస్ వాష్ రూమ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్ నో కొత్త ట్రైన్స్ కాబట్టి నీట్గానే ఉన్నాయి బట్ ఇంకా మన వాళ్ళ గురించి తెలిసిందే కదా ఇక్కడ నేను లాగిన తర్వాత తెలుస్తుంది దీని పరిస్థితి ఏంటి అని ఇట్లే మెయింటైన్ చేస్తారా లేకపోతే దీన్ని రచ్చా రకంగా తయారు చేస్తారా అని ఇంకా చూడొచ్చు అండి ఇందులో మనకి స్నాక్ ర్యాక్ ర్యాక్ లాగా వాడుకోవచ్చు దీన్ని ఆర్ స్నాక్ టేబుల్ తీసిన తర్వాత కెన్ జస్ట్ పుల్ ఇట్ అవుట్ కూర్చున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ స్నాక్ టేబుల్ అని తినడానికి కానీ దేనికైనా వాడు వాడేసుకోవచ్చు దీన్ని ఓకే అండ్ ఇక్కడ ప్రతి సీట్కి కూడా వీళ్ళు పవర్ సాకెట్స్ ఇచ్చేస్తారు యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ పవర్ అండ్ ఇది సీట్ కూడా రొటేట్ అవుతాయి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో వన్స్ ట్రైన్ మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఐ షో దీని సంగతి ఏంటి అనేది అండ్ దానికి దీనికి నేను గమనించింది ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్ ఎలాంటి చేంజెస్ లేవు ఇంటీరియర్లో కానీ దాంట్లో కానీ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ సీట్స్ పైన కంఫర్ట్ మారుతుంది చూడొచ్చు మీకు అక్క టే ట్రేబుల్ కానీ అలాంటివి ఏం కానీ మీకు దీంట్లో ఉండవు ఓన్లీ కూర్చోవడం రిలాక్స్గా వెళ్ళిపోవడం సీట్స్ కంఫర్ట్గా చూసుకుంటే రెండు సేమ్ ఉన్నాయి నథింగ్ చేంజ్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ మనకు ఆ సీట్లో దొరికే అక్సరీస్ మటుకు మారచ్చు కొంచెం అటు ఇటు ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్కి టూ ఇంటూ టూ సీట్స్ ఉంటాయి అంటే ఫోర్ ఒక రోజులో ఫోర్ సీట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇటువైపు వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే త్రీ ఇంటూ టూ ఉంటాయి ఇటువైపు ఉంటే చూడొచ్చు మీరు త్రీ సీట్స్ ఉన్నాయి అండ్ టూ సీట్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా ఫైవ్ సీట్స్ ఉంటాయి రోజుకి నాకన్నా కదా ఎందుకో తెలియదు అని చెప్పి మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ అంత వచ్చేసింది ఇక్కడ అంత వాళ్ళు సెట్ చేసి పెట్టుకుంటారు సర్వింగ్ టైంలో సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు కింద ఒక లివర్ కనిపిస్తుంది చూస్తారా మీకు దాన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పెట్టుకుని యూ కెన్ జస్ట్ రొటేట్ దీట్స్ ఇట్ అంటే అటు దింపుకోవచ్చు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో వెల్కమ్ టు వందే భారత్ అని చెప్పి ఈ పూ చేతిలో పెట్టారు అండ్ ఒక వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చారు చదువుకోవడానికి మన న్యూస్ పేపర్ కూడా అవైలబుల్లో ఉన్నాయి అండ్ లిటరలీ ట్రైన్ని డిఫైన్ చేయాలంటే ఫ్లైట్ అండ్ ట్రాక్ అనొచ్చు ఎందుకంటే ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా మనకు ఫ్లైట్లో ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ ట్రే అనేది మనకి ఫ్లైట్లో ఎలా ఉంటుంది ఆపోజిట్ సీట్కి అటాచ్ అయ్యి అలానే ఇక్కడ చైర్ క్లాస్లో ఉంది ఎలా అయితే ఫ్లైట్లో మనకు బిజినెస్ క్లాస్ ఉంటుందో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ క్లాస్ అని పెట్టారు ఫెసిలిటీస్ అలా ఉంటాయి ట్రైన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది మ్యాక్సిమమ్ స్పీడ్ రీచ్ అయితే అరౌండ్ వన్ థర్టీ టూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ కట్కేసర్ దగ్గర కొద్దిగా స్లో అయినట్టుంది చూద్దాము మ్యాక్సిమమ్ స్పీడ్ ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుందో అండ్ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా అక్కడ డిస్ప్లేస్ ఉన్నాయి కదా దాంట్లో కూడా స్పీడ్ డిస్ప్లే చేస్తూనే ఉన్నారు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేస్తారు మనకి ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ లాంటివి సర్వ్ చేయడం ఇనిషియల్గా ఏం చేస్తారంటే వన్ ఉబ్నిక్వి ఓట్స్ కుకీస్ ఇచ్చారు ఇది వచ్చేసి శానిటైజర్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇన్స్టెంట్ ప్రీమియం టీ మిక్స్ ఇచ్చారు మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇంకా వన్ బై వన్ సర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ కూడా మీకు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకు సన్ లైట్ ఎక్కువ ఉందని చూస్తే షేడ్స్ కూడా ఇచ్చారు జస్ట్ యూ క్యాన్ మనం పైన చుట్టూ డ్రాప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇట్లా ఎండ కూడా తగలకుండా ఇంక్వైర్స్ రిక్వైర్డ్ అవసరం లేదు నేచర్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంటే బులెట్ అవు కానీ బలే కనిపిస్తుంది మా సూచ్ చాలా బాగుంది డ్రై రఫ్ ఫ్రిజ్జీ హెయిర్ని మనం హ్యాండిల్ చేయడానికి డివైఐ అంటే డి టు యూ సెల్ఫ్ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే కర్డ్ని వాడుతూ ఉంటాం అది ఎంత మెస్సి అండ్ డెలిజెన్స్తో కూడుకున్న ప్రాసెస్ మనకు తెలియదు కాదు దీని నుంచి తప్పించుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తాం కెరైటిన్ ఉన్న ఆర్ హెయిర్ స్మూతనింగ్ షాంపూస్ లాంటి వాటికి మనం వెళ్తూ ఉంటాం వాటికి వాటిలో ఏంటంటే చాలా వరకు టాక్సిక్ కెమికల్స్ లాంటివి ఉంటాయి 
సో వీటన్నింటినీ తప్పించుకోవడానికి మామ అర్త్ అలాగే కర్డ్ అండ్ కెరాటిన్తో కలిపిన కర్డ్ స్మూతనింగ్ షాంపూ అండ్ కర్డ్ స్మూతనింగ్ కండిషనర్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మార్కెట్లో సో ఇది నేచురల్గానే మన హెయిర్ని స్మూతన్ చేస్తుంది అండ్ డూ ఇట్ యూర్ సెల్ఫ్ మెథడ్లో మనం ఓన్లీ కర్డ్ని మాత్రమే యాడ్ చేస్తాం కెరాటిన్ని యాడ్ చేయలేము సో ఈ మామ అర్త్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే మన కర్డ్ ఉంటుంది కెరాటైన్ ఉంటుంది హెయిర్ని స్మూతన్ చేయడానికి కర్డ్ అండ్ కెరాటిన్ డ్యూ కొంబో ఉండడంతో హెయిర్ నైన్ ఎక్స్ ఫాస్టర్గా స్మూత్ అవుతుంది జస్ట్ సింగిల్ వాష్లోనే ఎందుకంటే కర్డ్ యాక్చువల్లీ నేషనల్ కండిషనర్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ కెరాటిన్ కీ ఇంగ్రీడియంట్ అవడం వల్ల హెయిర్ స్మూత్ అవుతుంది షాంపూ అండ్ కండిషనర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ టాక్సిన్స్ ఈవెన్ కెరాటిన్ కూడా మనకి ప్లాంట్స్ నుంచి డెరైవ్ చేస్తారు కీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి కర్డ్ నేచురల్ కండిషనర్ కాంపాక్ట్ ఫ్రిజ్ని అండ్ మేక్స్ హెయిర్ స్మూత్ అండ్ షైనీ కెరాటిన్ వచ్చేసి మన హెయిర్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తుంది ఎలిమినేట్స్ ఫ్రీజ్ బింగ్ ఇట్స్ సాఫ్టర్ అండ్ స్మూతర్ హెయిర్ గివ్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ సైనియర్ అండ్ సాఫ్టియర్ హెయిర్ కండిషనర్ వచ్చేసి హండ్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ స్మూతర్ హెయిర్ గివ్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ షైనియర్ అండ్ సాఫ్టర్ హెయిర్ డీప్లీ కండిషన్స్ అండ్ నోరిషస్ హెయిర్ మనం ఇలా బయటకు వెళ్ళి చూసిన తర్వాత ఆటో రైడ్ బైక్ రైడ్ వెళ్ళి చూసిన తర్వాత హెయిర్ అంతా బాగా రఫ్ అయిపోయి ఉంటాయి అప్పుడు మనం స్నానం చేసేటప్పుడు అవి ఆటోమేటిక్గా కొద్దిగా తీసేసుకొని కొద్దిగా తీసేసుకొని హెయిర్ పైన ఎంత మంచిగా జెంటిల్గా మసాజ్ చేసేసి స్నానం చేస్తారు అనుకోండి అండ్ కొంచెం హెయిర్ కొంచెం వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కండిషనర్ కూడా అప్లై చేసి సేమ్ ప్రాసెస్లో క్లీన్ చేసేసుకుంటే లిటరలీ మనం ఇప్పుడు ఫోర్ ఫింగర్ హెయిర్ టెస్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు ప్రోడక్ట్స్ లింక్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి మనకి ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా మామ అర్త్ వెబ్సైట్లోనూ యాప్లోనూ ఉంటాయి కొన్ని ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అని కూపన్ ఇక్కడ ఇస్తాను చూడండి మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది మీకు అమెజాన్ నైకా ఫ్లిప్కార్ట్ పర్పుల్ లాంటి వెబ్సైట్లో కూడా ప్రోడక్ట్స్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి అండ్ ఇంకో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మామ అర్త్ మనం కొనే ప్రతి ఆర్డర్ పైన ఒక ట్రీ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటుంది బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ మిలియన్ ట్రీ ప్లాన్ చేయాలని మామ అర్త్ వాళ్ళ గోల్ మామ అర్త్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆఫ్లైన్లో అవైలబుల్లో ఉన్నాయి మీ దగ్గరలో ఉన్న స్టోర్ని విజిట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఐ యూజువలీ ఫస్ట్ స్టాప్ నల్గొండ అనుకున్న టైం కంటే ఫైవ్ మినిట్స్ ముందే ఉంది స్కెడ్యూల్ కంటే ముందు సూపర్ కదా సో ఇందాక వచ్చేసి మనకి టీ అవన్నీ సర్వ్ చేస్తారు కదా ఇప్పుడు సెకండ్ రౌండ్ మళ్ళీ కొంచెం మిల్క్ షుగర్ అండ్ కార్న్ఫ్లేక్స్ మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ వస్తుంది మళ్ళీ లంచ్ వస్తుంది ఇంకా యాడ్ ఆన్ సో ఆన్ వస్తూనే ఉంటాయి సో ఓన్లీ డిఫరెన్స్ నేను కనుక్కుంది ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటివ్కి అండ్ చేయి క్లాస్కి ఇక్కడ అన్నీ కట్లరీ ఐటమ్స్ ఇస్తున్నారు కదా స్పూన్స్ కానీ ట్రేస్ కానీ అది చేయి క్లాస్ కూడా మనకి డిస్పోజల్స్ ఐటమ్స్ ఇస్తారంట సే ఎవ్రీవేర్ ఫుడ్ ఈస్ సేమ్ నో ప్రాబ్లం చలో భయ్య బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం దీంట్లో మళ్ళీ టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి ట్రైన్ బుక్ చేసేటప్పుడు వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ నేను వెళ్తుంది తిరుపతి కదా అని చెప్పి నేను వెజ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో బ్రేక్ఫాస్ట్లో వడ ఉప్మా అండ్ సాంబార్ చట్నీస్ లాంటివి అంటే కొంచెం రవ్వ టైప్లో ఇచ్చారు రవ్వ కేసరి టైప్లో అదే నాన్ వెజ్ ఇంత ఏం చేస్తారంటే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ మెన్యూ దాంట్లో ఆమ్లెట్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా వచ్చినట్టు ఉంది సమ్ బ్రెడ్ ట్రైన్ జర్నీ కంటిన్యూస్ బాగుంది స్పీడ్ బాగుంది ట్రైన్ సీట్స్ కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాయి సీట్స్ ఉండే ఏవైతే వాళ్ళు ఇచ్చారో ఆ ఫ్లెక్సిబుల్ మూమెంట్స్ అన్నీ నీట్గా ఉన్నాయి మెయిన్ థింగ్ ఫుడ్ క్వాలిటీ ఉంది ఫుడ్ వైజ్ చాలా క్వాలిటీ ఉంది రాగానే టీ సర్వ్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మిల్క్ విత్ కార్న్ఫ్లేక్స్ మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు లంచ్ దానిలో మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే వెజ్ నాన్ వెజ్ ఇష్టాన్ని బట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే అండ్ మెయింటెనెన్స్ వైజ్ చూస్తే ఇప్పటికైతే బాగానే ఉంది బట్ వెరీ సూన్ నాకు తెలిసి మెయింటెనెన్స్ ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే చాలా మంది చూస్తున్నారు వాష్రూమ్కి వెళ్ళి కూడా చాలా ఫ్లష్ కూడా చేయట్లేదు అది అర్థం కాక కావచ్చు మేబీ అంతా కూడా లైక్ లిటర్ మనకు ఫ్లైట్స్లో ఉంటుంది కదా వాష్రూమ్ సెక్షన్ టైప్ ఆ టైప్లో పెట్టారు వాష్రూమ్స్ అన్నీ కూడా మొన్న గుంటూరు స్టేషన్లో వెయిట్ చేస్తున్నాను మనీ పేరు మనీ కదా మీ పేరు నాగుల్ మొత్తానికి గుంటూరు వచ్చేసాను టైంకి అరౌండ్ నైన్ ఫార్టీకి పాప మనోడు కలిసి వాటర్ బాటిల్ అవి పెట్టుకోవచ్చు లేదు బ్రో ట్రైన్లు పెట్టి పెట్టి చంపుతున్నారు ఫుడ్ అంటే కూడా ఇంట్లేదు మనోడు
బాగుంది లోపల లోపల ఉందా క్లోజ్ అయిపోతుంది కదా ఓకే బాగుంది బ్రో వచ్చేసి తిరుపతి నుంచి ఏం పేరు బ్రో చందు ఇదంతా వచ్చేసి ట్రైన్కి లాస్ట్ పార్ట్ అండ్ చూడొచ్చు డెడ్ అండ్ కాకపోతే అంతా ఓపెన్ పెట్టుంటే బాగుండేది వచ్చిన వాళ్ళు చూడడానికి డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండేది బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ట్రైన్ రెండు వైపులా మూవ్ అవ్వాలి కాబట్టి అది పాసిబుల్ అవ్వదు బాగుంది ఓవరాల్గా ఈ బ్రూ పేరు వచ్చేసి జయదేవ్ మన కొంగోల్లో కలిశారు తినండి అని చెప్పి స్వీట్స్ మరీ తెచ్చిచ్చారు అయితే జర్నీ చాలా బాగా జరుగుతుంది ఒంగోల్లో స్టాప్ వచ్చింది జస్ట్ వన్ మినిట్ అట్లా దిగి మన నాకు ఫ్రెండ్ కలిసారు కదా అబ్బాయి కలిసారు మాట్లాడుతున్నంత సేపులో డోర్ అబౌట్ టు క్లోజ్ ఇంకోసేపు అయితే నేను వచ్చిన టెండింగ్లోకి ట్రైన్ దిగి మిస్ అయినట్టుగా కొంచెం చూసుకుంది అది ఎందుకంటే సో కొంచెం అటు ఇటు ఉన్నా కూడా ట్రైన్ మిస్ అయిపోయినట్టే ఇంకా బ్రో కూడా మన మనతో పాటే ట్రావెల్ చేస్తున్నారు హాయ్ బ్రో ఇక్కడ నుంచి బ్రో నేను హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో వరకు అండ్ తనది తిరుపతి మన ఛానల్ ఫాలో అవుతుంటారు చాలా ట్రావెల్ నుంచి థ్యాంక్ యూ స్టార్టింగ్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను కాక మంచి స్పీడ్ పెంచ్ వేసింది వన్ థర్టీకి వచ్చేసింది చూడండి నాకు ఇప్పుడు వన్ ఫార్టీ అన్నట్టు నేను చూడలేదు ఈ స్టాప్ టెన్ మినిట్స్ డిలే ఉంది బయటకు దిగి రిస్క్ ఏనే కానీ ఇక్కడ నుంచి ఉంటాం ఇందాకనే జస్ట్ మిస్ అయిపోయింది చాలా స్లోగా ఇంకా లంచ్ సర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు వన్ బై వన్ స్టార్టింగ్ రోజు సూప్ తెచ్చిచ్చారు డిపెండింగ్ ఆన్ మీ ప్రియారిటీ వెజ్ ఆ నాన్ వెజ్ దాన్ని బట్టి తెచ్చిస్తుంటారు ఒకటి టమాటో తీసుకొచ్చారు తనది ఐ థింక్ ఇదేంటో మన నాకు ఐడియా లేదు నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంది వెజ్ కనుక సమ్ రైస్ పన్నీర్ కర్రీ ఉంది దాల్ అండ్ సమ్ వెజ్ కర్రీ అయితే ఇచ్చారు మిక్స్ వెజ్ లాంటిది అండ్ రోటీ ఉంది ఇదేంటిది సమ్ మిక్స్డ్ పీకల్ స్వీట్లో చిక్కి లాంటిది ఇచ్చారు అండ్ మనకి కర్డ్ ఇచ్చారు ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ కదా ఎగ్జిక్యూటివ్కి అండ్ చేయి క్లాస్కి కొంచెం ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా మారుతాయి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు మార్నింగ్ కార్న్ఫ్లేక్స్ ఇచ్చారు అది మీకు చేయి క్లాస్లో ఇవ్వకపోవచ్చు ఇందాక సూప్ ఇచ్చారు ఇక్కడ అది అక్కడ ఇవ్వకపోవచ్చు అండ్ కట్లరీ ఐటమ్స్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న చేంజెస్ అయితే ఉన్నాయి అక్కడికి ఇక్కడికి ఫస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఎండింగ్ విత్ ఐస్ క్రీమ్ చలు కరెక్ట్ టైంకి అనుకున్నట్టుగా అనుకున్నట్టుగా టూ థర్టీకి తిరుపతిలో తీసుకొచ్చి డ్రాప్ చేసేసింది ఆల్రెడీ మన వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు బ్రో బ్రో వచ్చేసి ధరణ్ తను వచ్చేసి రవివర్మ ఇద్దరు కూడా తిరుపతి నుంచి ఎనీథింగ్ అట్లే లేదు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే అండ్ ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే ఉంది అదంతా కూడా మనం స్టెప్స్ ఎక్కువ ఉంది కదా అక్కడ మాట్లాడదాం అదేంటి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర నుంచి సడన్గా ఎక్కడో ప్రత్యక్షం అయ్యా అనుకుంటున్నారా ఒక చిన్న కలని మీకు చూపిద్దామని చెప్పి ఇటువైపు వచ్చేస్తాను ఇప్పుడు రాబోయేది వన్ థర్టీ సెకండ్ నూట ముప్పై రెండవ అంబేద్కర్ జయంతి కనుక దాని ఉద్దేశించి మన వాళ్ళు ఇంకెన్ని కాలం చూస్తే అర్థమైపోయి ఉంటుంది వన్ థర్టీ టూ ఫీట్ పొడుగు ఉన్న అంబేద్కర్ బొమ్మ వేశారు అది ఎంత వేశారో చెప్తే కొంచెం షాక్ అవుతారు అది వచ్చేసి కాఫీ పౌడర్తో అది ఎలా వేశారు ఏంటి అనేది మనం ఆర్టిస్ట్ గారితో కొంచెం సేపు మాట్లాడదాం ఫస్ట్ ఒకసారి దీన్ని ఏరియల్ వ్యూ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూడండి నా పేరు పల్లి చిరంజీవి తిరుపతి ప్రపంచ మేధావి భారత రత్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చిత్రం కాఫీ పౌడర్తో కాటన్ క్లాత్పై నిరంతరం ఇరవై రోజులైతే తిరుపతి డిస్టిక్ కలెక్టర్ గారు వెంకటరామరెడ్డి గారు ప్రోత్సాహంతో నేను గిన్నిస్ రికార్డుకి అయితే నిరంతరం ప్రయత్నిస్తున్నాను ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మన భారతీయ కళలు అండి మన భారతీయ కళలు పుట్టినిల్లు కళలు మన భారతీయ కళలు కాపాడుకునే దానికి కానీ అంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు బాధ్యత దాంట్లో భాగంగానే ఎన్నో కళలు ఉన్నాయి మైక్రో ఆర్ట్ కానీ కాఫీ పౌడర్ ఆట కానీ కలంకారి కానీ వుడ్ క్రాఫ్ట్ కానీ శిల్పకళ కానీ అటు ప్రత్యేకంగా కొబ్బరి చిప్పలతో కానీ అద్భుతమైన చిత్రాలు అయితే చేసే ఒక క్రాఫ్టిస్టు ఆర్టిస్టులు అయితే ఉన్నారు ఇవంతా స్పెషల్ ఆర్ట్స్ అంతా తీసుకునేసి తిరుపతిలో మన తిరుపతిలో ఆర్ట్ హబ్ విధంగా తయారు చేసే విధంగా ఒక సంకల్పంతో ఒక ఏయంతో నిరంతరం కృషితో నేనైతే వేస్తున్నాను మీ అందరూ ప్రోత్సాహం తప్పకుండా ఉంటే నేను తిరుపతిలో ఆర్ట్ స్టూడియో పెట్టి పేద విద్యార్థులకు కానీ ఇటువంటి ప్రత్యేకమైన కళలు ఉచితంగా 
క్లాసెస్ ఇచ్చే విధంగా అదేవిధంగా ఎవరికైనా బర్త్డే గిఫ్ట్ కానీ మ్యారేజ్ గిఫ్ట్ కానీ ఇటువంటి స్పెషల్ ఆర్ట్స్ మంచి యాక్చువల్గా ఢిల్లీలో ఏపీ భవన్కి తెలంగాణ భవన్కి డిస్ప్లే ఉంటుంది కానీ మన తిరుపతి కలెక్టర్ గారు తిరుపతి ఎమ్మెల్యే గారు తిరుపతిలోనే చెయ్యి తిరుపతిలోనే మనకు ఆ దేవుడి సన్నిధిలో ఉన్న దేవదేవుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి పాదాల చంతే ఈ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు రావాలనేసి చెప్పడం జరిగింది నేను వాళ్ళ మాటికి కట్టుబడి ఉండి ఇక్కడే డిస్ప్లే చేస్తున్నాను తప్పకుండా మరి కొద్ది రోజుల్లోనే ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తేదీ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చిత్రం వరల్డ్ గిన్నిస్ బుక్ రికార్డ్ అవుతారు అందరూ తల ఎత్తి చూసుకునేసి మనం చూసే విధంగా అనేసి నేను మంచి తిరుపతికి మన తెలుగు వాళ్ళకి మంచి పేరు చేశాననేసి ముఖ్యంగా కోరుకుంటున్నాను ఓం నమో వెంకటేశ్ అయ్యి జై భీమ్ ఇంకా బ్రో వాళ్ళ అనగా ధరణ్ బ్రో అండ్ రవివర్మ బ్రో బ్రో వాళ్ళ కార్లో ఏం చేస్తాం అంటే ఆర్టిస్ట్ చూసాం కదా మనం అక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే శ్రీవారి మెట్టుకు వెళ్తున్నాం యాక్చువల్లీ ప్లాన్ ఏముండిందంటే డైరెక్ట్ స్టేషన్ నుంచి దిగిన తర్వాత నేను శ్రీవారి మెట్టుకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి స్టెప్స్ వెళ్ళి పైన దర్శనం చేసుకోవడం ప్లాన్ సడన్గా వాళ్ళు వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేయడంతో అటువైపు వెళ్ళాను ఇఫ్ ఇన్ కేసు మీరు స్టేషన్లో దిగితే స్టేషన్ తర్వాత మీకు చెప్పినట్టుగా ముందు రెండు ఉన్నాయి పైకి నడకదారులు ఒకటి వచ్చేసి అలిపిరి అది కొంచెం లాంగ్ నడక నడవడానికి కొంచెం ఎనర్జీ కావాలి కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ నియర్లీ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది డిపెండింగ్ ఆన్ మనం ఇలా ఎక్కుతున్నామని సెకండ్ ఆప్షన్ తక్కువ టైంలో కొంచెం ఈజీగా ఎక్కడానికి వచ్చేసి శ్రీవారి మెట్టు అది వచ్చేసి మీకు తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి అరౌండ్ పదకొండు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అక్కడికి రీచ్ అవ్వడం ఎలా అంటే బస్సెస్ ఉన్నాయి టీటీడీ వాళ్ళే ఫ్రీవి బట్ వాటికి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా తక్కువ ఉందంట అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి షేడ్ ఆటోస్ కూడా ఉన్నాయి అవి ఏమంటే ఎంత బ్రో సెవెంటీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుందా ముందర ఉంది ఇంకోటి ఇలాంటి అయితే మీకు సెవెంటీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది అదే టోటల్ ఆటో ఐడియా వస్తున్నాను అనుకోండి నాకు తెలిసి అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకోవచ్చేమో అది ఒకటి బస్సెస్ ఆటోస్ ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళేసి అక్కడ నుంచి మనం యాజ్ యూజువల్ ఎప్పటి లాగే లగేజ్ అక్కడ డ్రాప్ చేసేసి మీకు డీటెయిల్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇస్తాను అనుకోండి ఇంకా అది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయితే అది ఆటోస్ ఉన్నాయి అండ్ హై రేస్ కోవచ్చు లేదా షేడ్ లేదంటే ర్యాపిడో కూడా ఉందంట ఇన్ కేసు ఎవరైనా నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ తక్కువ వస్తే యూ క్యాన్ చూస్ ర్యాపిడో కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు మనం ఓకే ఇంకా మనం అడగలుగుతాం డైరెక్ట్ వెజ్ రండి బస్ కనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ మీకు శ్రీవారి మెట్టుకి మీకు తిరుపతి దగ్గర నుంచి బస్సెస్ ఉంటాయి ఫ్రీ బస్ ఇందాక చూసిన వచ్చేసి గవర్నమెంట్ వాళ్ళది ఇది వచ్చేసి టీటీడీ వాళ్ళది ఫ్రీ సర్వీస్ చలో ఫైనల్లీ శ్రీవారి మెట్టు దగ్గరకి వచ్చేసాం ఫైనల్ ఒక వార్డు చెప్పాలి ఇది వందే భారత్ వందే భారత్ గురించి రైల్వే స్టేషన్లో చెప్పాం అనుకున్నాను బట్ ఆ మెస్సేజ్ సిచ్యువేషన్లో నాకు కుదరలేదు ఓవరాల్గా ట్రైన్ మంచిగా అనిపించింది ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు కొన్ని చిన్న 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 లోటు పాటలు ఉంటాయి మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ వాళ్ళకి ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ టైం ఇస్తే అవన్నీ సెట్ అయిపోతాయి ట్రైన్ వైజ్ మీకు ముందుగా చెప్పినట్టుగా ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్లో ట్రావెల్ చేయాలంటే వన్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తప్పలేదు చేయడంలో చేయ క్లాస్లో అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడప్పుడు లాంగ్ జర్నీ బాగుందంతా కూడా ఫుడ్ నచ్చింది ఓవరాల్గా మస్ట్ ట్రై మిస్ అవ్వదు ఇప్పుడు ఇంకా స్టెప్స్ తీసుకొని పైకి వెళ్దాం ఇంకా అరౌండ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి మేము క్లోజ్ అవుద్ది అంట ఆ డీటెయిల్స్ అనేవి వందే వస్తూ ఉంటాయి పదని ఇంకా సో ఎగ్జాక్ట్గా ఫోర్ థర్టీకి స్టార్ట్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ శ్రీవారి మెట్టు ఓవరాల్గా టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే రెండు వేల ఆరు వందల మెట్లు ఉంటాయంట ఎక్కడానికి రెండు మూడు గంటలు పట్టచ్చు చూద్దాం అయితే శ్రీవారి మెట్టు నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి దివ్య దర్శనం టికెట్లు అని ఇస్తారు వాటి కోటా వచ్చేసి రోజుకి ఐదు వేలు అరౌండ్ పన్నెండు వందల మెట్లు ఎక్కిన తర్వాత ఇస్తారు టికెట్స్ అవి అండ్ ప్లాస్టిక్ లాంటివి క్యారీ చేయకండి సో కొంచెం కంఫర్టబుల్ క్లోజ్ చేసుకొని హాయిగా ఎక్కడమే ఇంకా బ్యాగేజ్ లాంటివి కింద ఉంటే డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు పైన ఇస్తారు మీకు ఫస్ట్ టైం ఈ రూట్లో ఎక్కడం పాపం ఇప్పుడు నాతో పాటు వచ్చారు కదా ధరణ్ అండ్ రవివర్మ పాపం చాలా బాగా చూస్తున్నారు అంతసేపు కూడా బ్రో ప్లాస్టిక్ వెళ్ళదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఉన్న బాటిల్ కూడా ఇచ్చేసి వెళ్ళారు రిఫిల్ చేసుకోండి కార్డు తీసుకుంటానని థ్యాంక్ యూ గాయస్ పాపం చాలా మంది మెసేజ్ చేస్తారు బట్ నేను రిప్లై ఇవ్వలేకపోయాను బాగా హడావిడ్ స్కెడ్యూల్ అయిపోయింది సడన్ ప్లాన్ మళ్ళీ ఎప్పుడైనా కొంచెం రిలాక్స్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టెప్స్ ఫస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి
టికెట్ తీసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ బ్రేక్ దర్శన్ టికెట్ తీసుకున్నాను జస్ట్ మన ఆధార్ కార్డు ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు టైం అరౌండ్ ఫైవ్ నాకు రిపోర్ట్ టైం వచ్చేసి అరౌండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఇచ్చారు వాళ్ళు చెప్పడం బట్టి అరౌండ్ టూ టు త్రీ అవర్స్లో దర్శనం అయిపోతుంది అంట దట్ మీన్స్ రష్ ఏం లేదు రిలాక్స్ అవ్వచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్టెప్స్ ఫైనల్లీ కంప్లీటెడ్ సిక్స్ టెన్ కరెక్ట్గా మాట్లాడితే వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ పట్టింది టువెల్వ్ హండ్రెడ్ స్టెప్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ స్టెప్స్ వరకు ఏమైనా పేర్లేదు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ స్టెప్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ స్టెప్ వరకు బూ మల్టిపుల్ బ్రేక్స్ టూ హండ్రెడ్ స్టెప్స్ వరకు ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ బ్రేక్స్ తీసుకున్నాను ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ స్టెప్స్ తర్వాత మాత్రం మల్టిపుల్ బ్రేక్స్ ఆక్కుంటే అక్కుంటే వచ్చాను బట్ ఫాస్ట్ గా వచ్చేసాము వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ అంటే మంచి టైమే సో అరౌండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేసి నేను రూమ్ లాంటిది కానీ ఏం తీసుకోలేదు సో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సోలో వచ్చిన కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయేసి ఎయిట్కి దర్శనం స్లాట్ ఇచ్చారు కాబట్టి డైరెక్ట్ దర్శనం దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడమే మైక్ సౌండ్స్ వల్ల మీ సరికి ఇంచు పిచ్చుకోవచ్చు మైక్ వచ్చేసిన తర్వాత ఎక్కడ ఫ్రెష్ అప్ అవ్వాలి అర్థంగా ఏం చేస్తాను స్టేట్ కళ్యాణ కట్టకు వెళ్ళిపోయాను కళ్యాణ కట్టకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఫ్రెష్ అప్ అయ్యాను ఇదేంటంటే బ్యాచులర్స్ ఫ్రెండ్స్తో వస్తే మాత్రమే వర్కౌట్ అవుద్ది రూమ్ లేకుండా కూడా అక్కడ ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి ఆల్ సెట్ రెడీ కూడా ఎక్కడ నుంచి ఏం చేస్తానంటే దివ్య దర్శనం కౌంటర్కి వెళ్ళిపోతాను బ్యాగ్ అండ్ ఫోన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం క్యూలలో డిపాజిట్ చేయొచ్చు దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత వారు ఎక్కడైతే చెప్తారో అక్కడికి కలెక్ట్ చేసుకుని సరిపోతుంది ఇన్ కేస్ మీరు ఫ్యామిలీ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తే ముందుగా రూమ్స్ అలాంటివి బుక్ చేసుకుంటేనే బెటర్ లేదని వచ్చిన తర్వాత సపరేట్ ఒకటి ఉంటుంది ఏరియా అక్కడికి వెళ్ళి క్యూ లైన్ల నుంచి రూమ్ తీసుకుని ఫ్రెష్ అప్ అవడం ఆప్షన్ ఇంకా ముందుగా చేసుకోకపోయి ఉంటే దానికి దర్శనానికి వెళ్దాం ఇక్కడ అరౌండ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు క్యూ లైన్లో ఉంటాను చూద్దాం ఎంత టైం పడుతుందో దర్శనానికి తెలియదు ఉన్నాక అక్కడ చూస్తే మాత్రం హెవీ రష్ ఉంది చూద్దాం దర్శనం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది బెస్ట్ పార్ట్ ఏం తెలుసా గిజ్ చేయండి దర్శనం ఎంత టైంలో అయిపోయింటుందో దివ్య దర్శనం మీకు లాస్ట్ వీడియో చేసే టైంకి అరౌండ్ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఎగ్జాక్ట్గా క్యూ లైన్లోకి వెళ్ళిపోయాను బయటికి టెన్ ఫిఫ్టీన్కి వచ్చాను ఆల్మోస్ట్ టూ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో దర్శనం కంప్లీట్ ఇంత పీక్ టైంలో కూడా లక్కీ థింగ్ నేను చేసిన మంచి పని ఏంటంటే మండే రోజు రావడం లైక్ ముందు వచ్చింటే మాత్రం సండే ఆర్ సాటర్డే అండ్ ఒక చిన్న టిప్ ఎప్పుడు చెప్పేది ఆ మెయిన్ ఆ గోల్డ్ ఉంటుంది కదా టెంపుల్కి వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళంత వరకు రైట్ సైడ్ మెయింటైన్ చేయండి సో దట్ కొంచెం క్లోజ్గా చూడవచ్చు అండ్ ఫోన్ బ్యాగ్స్ అని ఎట్లా మనకి రిసిప్ట్ ఇస్తారు ఇక్కడ పక్కన వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో దట్స్ ఇట్ ఈ వీడియోలో అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో వెళ్తాం అంటే దాన్ని బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ సో ఎర్లీ మార్నింగ్ ట్రైన్ ఉంది తీసుకొని టువర్డ్స్ హైదరాబాద్ మనకు తిరుపతిలో కలిసాడు కదా రవి వర్మ బ్రో ఆయన ఇచ్చాడు వాళ్ళకి స్వీట్ షాప్ ఉంది శ్రీ రాఘవేంద్ర పేరుతో చాలా ఫేమస్ ఉంటుంది తిరుపతిలో కూడా వద్దు బ్రో అంటే కూడా వినకుండా మొత్తం షాప్ నా ముందర పెట్టేశాడు చూడండి ఎన్ని ఐటమ్స్ ఇచ్చారు టేస్ట్ కూడా బాగున్న